ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കമ്പൈൻഡ് ആണ് സർക്കിൾസും ടാൻസൻസും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എസ് എൽ സിക്ക് വരാവുന്ന മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഇതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആദ്യമേ ഉണർത്തുന്ന അഞ്ച് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുണ്ടാവുക അഞ്ച് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് എസ് എൽ സിക്ക് ഷുവർ ആണ് എന്ന് കൂടെ ഓർക്കാം ശരി ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം വെറുതൊന്ന് പറയാം രണ്ട് കോണുകൾ അൻപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ട് അതിന്റെ പരിവൃത്ത ആരം നാല് സെന്റിമീറ്ററും സർക്കം റേഡിയസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക അതില് സർക്കം റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിവൃത്ത ആരം നാല് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന്റെ വൃത്തം ത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ദ സർക്കിൾ പാസസ് ത്രൂ ദ വേട്ടീസസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാ വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സെവന്റീന്റെ ഡബിൾ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീന്റെ ഡബിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വൺ ഫോർട്ടിയും ഹൺഡ്രഡും സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ കിട്ടിയ പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന്റെ വളരെ വിശദമായി വരയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് എല്ലാം നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിന്റെ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതും അന്തർവൃത്തം ആരം അളന്നു എന്നും ഡ്രോ എ ഡ്രോ ആൻ ഇൻ സർക്കിൾ ആൻഡ് മെഷർ ഇൻ റേഡിയസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഈ ടൈപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ സമചതുരം വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യമാവാം അല്ലെങ്കിൽ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും വീതി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ആയ ചതുരം വരയ്ക്കുക അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചുരം വരയ്ക്കുക ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ഫൈവ് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് ഒരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക വൃത്തത്തില് വശങ്ങൾ വൃത്തത്തെ തൊടുന്ന രീതിയാണ് രണ്ട് കോണുകൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ഈ രണ്ടാലൊരു ടൈപ്പ് ആണ് അഞ്ചു മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ടാലൊരു ടൈപ്പ് ആണ് അഞ്ചു മാർക്കിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അന്തർവൃത്തമാണ് ഇൻ സർക്കിൾ ആണ് സൈഡ്സ് സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യാണ് തൊടുകയാണ് തൊടുവരെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ അല്ല എടുക്കേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എഴുപത് കുറക്കുകയാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ആണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് മറക്കാതിരിക്ക ഇതൊന്ന് മറക്കാതെ ചെയ്യാ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു പി എന്ന ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരച്ച് അവയുടെ നീളം അളന്ന് എഴുതുക എന്നുള്ള ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല ഇനി മൂന്ന് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിലൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സർക്കിൾ സെന്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കോണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടിയാൽ ഇതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടിയാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുപത് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ അടുത്തൊരു വർഷം ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടാണ് സെന്ററിൽ എൺപത് തന്നു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എൺപത് തന്നാൽ
കുറവാണ് ഇ എഫ് കോണ് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ തോന്നി ഈ മൂന്ന് കോണുകൾ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് അതിലെ ഒരു കോൺ നൂറ്റി പത്താണ് ഏത് കോണാണ് നൂറ്റി പത്ത് ബാക്കി കോണുകൾ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് അപ്പൊ സെന്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറാണ് നൂറ്റി പത്ത് ആകുമ്പോൾ അകത്തുള്ളതേ വരുള്ളൂ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളതാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഇനി പുറത്തുള്ള കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് തൊണ്ണൂറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഉണ്ടാവും അപ്പോ നൂറ്റി പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എഴുപത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുമ്പ് ചോദിച്ചത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം ഇവിടെ ഒരു ലംബകം ഒരു ലംബകത്തിന്റെ എതിർ കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഇത് ചക്രീയമാണോ അല്ല സി അകത്താണോ പുറത്താണോ അകത്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ എ ബി സി ഡി എ ഡി എന്ന വശവും ബി സി എന്ന വശവും തുല്യമായാൽ ഇതൊരു സമപാർശ്വ ലംബകമാവും ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം ആവും നമുക്കറിയാം ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആണ് ചക്രീയമാണ് അതുകൊണ്ട് സി വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവാകും അതിന് കൂടുതൽ വിശദീകരണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി നോ ദാറ്റ് ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം ഈ സൈക്ലിക് സമപാർശ്വ ലംബകം ചക്രീയ മാണ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി മറ്റൊന്ന് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കണം അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇത് എത്രയാണോ വരുന്നത് അതേ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇതിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നമുക്ക് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അൻപത് ആയിരിക്കും ഇത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളില് മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നൂറ്റി ഇരുപതായി അപ്പൊ ബാക്കി ഇവിടെ അറുപത് ഉണ്ടാവും മൂന്നും കൂടെ നൂറ്റി എൺപത് ആവും അല്ല എങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആവും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് ഒരു തൊടുവരെയാണ് ഇതും ഒരു തൊടുവരെയാണ് ടാൻസെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് സമപാർശ്വമാണ് ഐസോസിലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അൻപത് ആകുമ്പോൾ സമപാർശ്വമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത് ആവും അൻപതും അൻപതും കിട്ടിയാൽ ബാക്കി ഇവിടെ ഈ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ത്രികോണമാണ് എൺപത് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി എൺപത് ആവണം അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുപത് ആവുമ്പോൾ ഇത് എഴുപത് ഉണ്ടാവും എഴുപത് എഴുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയി ബാക്കി ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ അറുപത് ആവും ഇത് അറുപത് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അറുപത് ആവും നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ സംഭവത്തിൽ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നീളം തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും അറുപത് ആവും രണ്ട് കോൺ അറുപത് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആവും ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ കോണുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പ്രതീക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഇതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറാവും അത്തരം ടൈപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇതിലെ അകത്ത് വരക്കുന്ന ആംഗിൾസും എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് അൻപത് ആവുമ്പോൾ ബാക്കി ഈ രണ്ട് കോണുകൾ നാൽപ്പതും നാൽപ്പതും ആവും അങ്ങനെ അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോണുകളെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇത് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് സർക്കിൾസിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഹയർ ലെവലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ പരിചയപ്പെടാം സാധാരണ കൂട്ടുകാർ ഏറ്റവും ടഫ് എന്ന് തോന്നാറുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത്ര ടഫ് ഒന്നും അല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയണം പി എ ഇന്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇന്റു പി ഡി അതേപോലെ പി എ ഇന്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് അല്ല സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ
പത്തേ പ്ലസ് പത്തേ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആൻസർ തേർട്ടി ടു എന്നാണ് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഈ ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആവും ഇവിടെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആവും മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ ചതു ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് എന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ഈ എ ബി സി എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊടുവരിയുടെ നീളം എ ക്യൂവിന്റെ നീളം അതിന് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എട്ടാണെങ്കിൽ എട്ട് എട്ടും ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് പതിനാറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് പതിനാറാണെങ്കിൽ സെമി പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് തന്നെ ചുറ്റളവിന്റെ പകുതി ഇനി ഇതിന്റെ ഏരിയ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന നീളം നോക്കുക അതിന്റെ എച്ച് ആണ് ബിയുടെ നീളം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ നീളം എട്ടാണ് ഇവിടെ ആറും ബാക്കി ഇവിടെ രണ്ടും ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ആറാണ് ഇവിടെ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയറും ആറിന്റെ സ്ക്വയർ കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം നമുക്ക് കിട്ടി ആറും എട്ടും ആണെങ്കിൽ പൈതോറി ഡിഫറൻസ് വെച്ച് എട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഇട്ടു അപ്പൊ ഈ നീളം പത്തായി ഇവിടെ പത്താണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ചൂ ആണ് ഈ നീളം ചൂ ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് ചൂ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോർ ആണ് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നീളത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് പിന്നീട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വൃത്തമുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അന്തർവൃത്തമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇൻ സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇൻ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ബൈ സെമി പെരിമീറ്റർ ആണ് എ ബൈ എസ് ആണ് ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ അര വി എച്ച് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഏരിയ കാണുന്നത് പരപ്പളവ് കാണാൻ അര ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഉയരം ആറാണ് അപ്പൊ നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ ഇരുപത്തിനാലാണ് സെമി പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആരം രണ്ടാണ് എന്ന് കിട്ടും ആരം രണ്ട് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം ഒരു കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതും ത്രീ ആണ് റേഡിയസ് ആണ് ഇതും ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം ത്രീ ആണ് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ അറുപതാണ് ഇത് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നീളം പി എസ് ഇന്റെ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്നിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ആറും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു മൂന്നും ആറും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി അതിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ആരും എക്സും കൂടെ കൂട്ടി ഇത് ടോട്ടൽ ആറും മൂന്നും എക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പി ആർ കിട്ടും ആറും മൂന്നും എക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പി ആർ കിട്ടും ഇനി വലിയ ത്രികോണം നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ കോണുകളും മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് തന്നെയാണ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അറുപതാണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് അതായത് ഈ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആറിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് രണ്ട് എക്സ് ആണ് ഈ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈ എക്സിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും വലുതിന്റെ ആരം നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ടാങ്കൻസിലെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെ അതിലുള്ളൂ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്